Hello everyone, I am Anusha Surendhod and welcome to Edample Info in Tamil. இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நம்ம நாட்டுக்கும் சரி நம்ம வீட்டுக்கும் சரி எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒண்ணு நம்ம நாட்டோட பினான்சியல் சிஸ்டமே அடங்கியிருக்க ஒரு விஷயம் அப்படின்னா யூனியன் பட்ஜெட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஆஃப் இந்தியா ஸோ இந்த வீடியோல அதை பத்தி தான் பார்க்க போறீங்க பட் என்னன்னா எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன்ஸா கொஞ்சம் டீடைல்டா நிறைய விஷயம் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்தும் சரி நார்மலா எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம்னாலும் சரி எல்லாமே கொஞ்சம் டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் ஸோ அதுதான் பார்க்க போறீங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் சோ இந்த யூனியன் பட்ஜெட் டுவெண்டி டுவெண்ட்டிய டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பட்ஜெட்ல இருந்து எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லயும் கொஸ்டின்ஸ் கேக்குறாங்க சோ இதுல எல்லா டீடெயில்ஸும் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கேன் சோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா எல்லா டீடெயில்ஸும் உங்களுக்கு தெளிவா புரியும் யூனியன் பட்ஜெட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சோ நம்ம எல்லாருமே நார்மலா வீட்டுல மந்த்லி மந்த்லி பட்ஜெட் போடும் போது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தனித்தனியா ஒதுக்கி வச்சு அதுக்கேத்த மாதிரி செலவு பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ஒரு வீட்டுக்கே அப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரிக்கு ஒன் இயர் பட்ஜெட் போடும் போது எந்த அளவுக்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அது என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் வாட் இஸ் அ பட்ஜெட் எப்படி அதை வந்து எஸ்டிமேட் பண்றாங்க அக்கார்டிங் டு ஆர்டிகல் ஒன் ஒன் டூ ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ஸோ ஆர்டிகல் ஒன் ஒன் டூ படி தான் பட்ஜெட் வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதை வந்து நீங்க நோட் பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம் எக்ஸாமுக்கு வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு ஓகே ஸோ என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ்லாம் வந்து பட்ஜெட்குள்ள இருக்கும் அப்படின்னா என்னென்ன விஷயத்துக்காக நிதி ஒதுக்கி இருக்காங்க எது எதுக்கெல்லாம் வந்து இவ்வளோ செலவு பண்ண போறாங்க அப்படின்றதுலாம் தான் வந்து இந்த பட்ஜெட்குள்ள இருக்கும் அண்ட் என்னென்ன விஷயம்லாம் இன்னும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க எக்கனாமிக் லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த பட்ஜெட் பேச பேச அக்செப்ட் பண்றவங்களும் இருக்காங்க அதுக்கு அப்போஸ் பண்ணி இதுக்கு இவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து சொல்றது கருத்து சொல்றதும் சொல்லலாம் And in the budget, the budget is estimated by the estimate the Finance Minister of India. Why is the estimate the Finance Minister in India? Normally, we know that the Finance Minister is the one who 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 is the one அவங்களுக்கு தெரியறதுனால அவங்க தான் இந்த பட்ஜெட்டை வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பட்ஜெட் அண்ட் யார் வந்து இதை எஸ்டிமேட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து சி வாட் ஆர் த காம்பனன்ஸ் ஆஃப் யூனியன் பட்ஜெட் ஸோ பட்ஜெட்டை வந்து டூ பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா Tax Revenue and Non-Tax Revenue அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டா பெருகிலாம் இதுக்குள்ள ரொம்ப டீடைலா போகணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ நார்மலா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம்னா Tax Revenue, Non-Tax Revenue. ஸோ இப்போ ஓவரால் பட்ஜெட் என்னென்ன அது யார் யார் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து எப்போதுமே ஒரு பட்ஜெட் ஸ்டார்ட் பண்ண போறதுக்கு முன்னாடி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறதுக்கு முன்னாடி இந்த பட்ஜெட்ல மக்களோட எதிர்பார்ப்புகள் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றதையும் மக்கள் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அதை ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ்ல வந்து நிறைய பேர் நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதுல மூணு முக்கியமான எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ரயில்வேஸ் அண்ட் எம்எஸ்எம்இ ஸோ இந்த மூணுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி இந்த பட்ஜெட்டை எதிர்நோக்கி இருந்தாங்க ஸோ இப்போ எம்எஸ்எம்இ அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் எந்த லெவலில் இருந்தது அப்படின்னு பார்ப்போம் எம்எஸ்எம்இ அப்படின்றவங்க மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச தொழில நம்ம ஒரு சின்ன பிஸ்னஸா ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா அவங்க தான் மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மைக்ரோவா இருக்கட்டும் இல்ல ஸ்மாலா இருக்கட்டும் இல்ல மீடியமா இருக்கட்டும் இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்தது தான் இந்த எம்எஸ்எம்இ ஸோ அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருந்தது அப்படின்னா புதிதாக தொழில் தொடங்க திட்டங்கள் அமல்படுத்த வேண்டும் அப்படின்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டா சொன்னாங்க ஸோ அதாவது ஒரு ஐடியா எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஐடியாவை நாங்கள் தந்தா அதுக்கு கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணணும் இல்லை அவங்க வந்து ஒரு தொழில் தொடங்க அவங்க முன் வரணும் அப்படின்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டாக சொன்னாங்க செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து குறுந்தொழில் செய்பவர்களுக்கு வட்டி இல்லா கடன் வழங்க வேண்டும் அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க ஸோ இது வந்து மெயினாக எதுக்கு அப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னா வரி இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த வரி வந்து 
பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் பண்றவங்களுக்கும் சரி இந்த மாதிரி எம்எஸ்எம்இஸ் இதுல இருக்கிறவங்களுக்கும் சரி ரெண்டு பேருக்குமே ஒரே ரேஞ்ச்ல தான் இருந்தது ஸோ அந்த சிஸ்டம்ல வந்து எம்எஸ்எம்இஸ் வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆயிருந்தாங்க பட் ஆனா லார்ஜ் ஸ்கேல் அதாவது பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கிறவங்க லைக் ரிலையன்ஸ் அவங்கள மாதிரி இருக்கிற ஆளுங்களுக்கெல்லாம் அது ரொம்ப கம்மியா தெரிஞ்சது பட் இவங்களுக்கு இது ரொம்ப அதிகமா இருந்தது ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரெண்டு பேருக்குமே இருக்கணும் அப்படின்றதான் வந்து இவங்க கேட்டிருந்தாங்க ஒரே மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா எங்களுக்கு ரொம்ப லாஸ் ஆகுது அப்படின்றது வந்து இவங்க சொல்லியிருந்தாங்க ஏன்னா <laughs> சிறு குறுந்தொழில் செய்பவருக்கு தனி சலுகைகள் தேவை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எதனால இந்த தனி சலுகைகள் அப்படின்னா செகண்ட் பாயிண்ட்லயே சொன்ன மாதிரி ரெண்டு பேருக்குமே ஒரே ஈக்வாலிட்டி காமிக்கிறதுனால இவங்களுக்கு ரொம்ப பாதிக்கப்படுது ஸோ இவங்களுக்கான ஒரு நிதி வந்து ஒதுக்கி இவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லா நிறைய விஷயங்கள் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுதான் அடுத்ததும் வரப்போது முத்ரா யோஜனா அப்படின்ற ஒரு ஸ்கீம் வந்து கொண்டு வந்திருந்தாங்க ஸோ அதுல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மேக்சிமம் டென் லேக்ஸ் வரைக்கும் லோன் கொடுப்பாங்க இந்த லோன் எல்லாமே யார் யார் கொடுப்பாங்கன்னா கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் கொடுப்பாங்க ஆர்ஆர்பிஸ் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் என்பிஎஃப்சி அண்ட் எம்எஃப்ஐ ஸோ இவங்க மே முத்ரா லோன் அவங்க வந்து கொடுக்கணும் யாருக்குன்னா எம்எஸ்எம்இஸ்க்கு ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் லேக்ஸ் மேக்சிமம் அமௌண்ட் வந்து கொடுப்பாங்க பட் இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த முத்ரா யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் சிறு குறுந்தொழில் செய்பவர்களுக்கு கடன் வழங்க கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் அதாவது டென் லேக்ஸ் கொடுக்குறாங்க பட் அதிகமா கொடுக்கணும் அப்படின்றது அவங்களோட விருப்பமா இருக்கு ஸோ இதுதான் எம்எஸ்எம்இஸோட எக்ஸ்பெக்டேஷனா இருக்கு அடுத்தது வந்து ரயில்வே செக்டாரோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் ரயில்வே செக்டார்ல குறிப்பிட்டு நம்ம தமிழ்நாட்டில் என்னென்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அப்படின்னா ரயில் சேவை இல்லாத மாவட்டங்களுக்கு ரயில் சேவை இயக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்றது கேட்டிருக்காங்க அதாவது உதாரணத்திற்கு பெரம்பலூர் மாவட்டம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரயில் சேவை இல்லை ஸோ அவங்க வந்து இப்போ ட்ரெயினில் போகணும் அப்படின்னா சப்போஸ் திருச்சி வந்து அங்கேருந்து போகிற மாதிரி இல்லை பக்கத்தில் ஏதாவது ஊரில் இருக்குது அப்படின்னா அங்கே போய் போகிற மாதிரி தான் வந்து கனெக்ட் வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டாக பிரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா எல்லா ஊருக்குமே வந்து ரயில் சேவைகள் வேணும் அப்படின்றத தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ செகண்ட் வந்து இரட்டை ரயில் திட்டம் சென்னை டு மதுரை வந்து இந்த இரட்டை ரயில் திட்டம் வந்து போயிட்டு இருக்கு இந்த சேவையை கன்னியாகுமரி வரைக்கும் நீட்டிக்கணும் அப்படின்றது வந்து கேட்டிருக்காங்க தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து கடந்த ஆண்டு அதாவது இந்த இரட்டை ரயில் திட்டம்க்கு வந்து லாஸ்ட் பட்ஜெட்ல வந்து போர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் குரோட்ஸ் நானூத்தி இருபத்தி ஐந்து கோடி வந்து நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது அதுக்கான திட்டங்கள் எதுவும் நிறைவேறப்படவில்லை ஸோ இந்த டைம் அதுக்காக பேசணும் அப்படின்றத வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ தேர்டா அக்ரிகல்ச்சர்ல என்னென்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்படின்னா யூரியா பிரைசஸ் எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க bring subsidy on urea under nutrient based subsidy scheme so and the nutrient based subsidy scheme ku la urea ku subsidy kudukka solli ketirundanga and dbt is direct benefit transfer warehouse irrigation and crop insurance idellathiyume implement panna solli ketirukanga idu moonume ulla nama detail la paakalam and last one beneficiaries of agri allocation ஸோ அக்ரிகல்ச்சருக்கு என்னென்ன பெனிஃபிஷரிஸ் இருக்கோ அதாவது என்னென்ன சலுகைகள் இருக்கோ எல்லாமே கொடுக்க சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்து முடிச்சாச்சு ஸோ இப்போ பட்ஜெட் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் எஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு ஒரு வருஷமும் பட்ஜெட் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்வீட்டோட தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இது ஏன் இங்கே நான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றது சிலியான விஷயமா தெரியலாம் பட் இது ஒரு தடவை ஐபிபிஎஸ் எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க அதாவது பட்ஜெட் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஸ்வீட்டோட ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்றது எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால தான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் இது மேபி உங்களுக்கு வரலாம் ஸ்டார்டிங் செருமனி ஆஃப் பிரிண்டிங் த டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபார் பட்ஜெட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அதாவது இம்ப்ளிமெண்டேஷன்லாம் பிளான் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த டாக்குமெண்ட்ஸை வந்து பிரிண்ட் பண்ண போகிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்வீட் செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு தான் பிரிண்ட் பண்ண கொடுப்பாங்க ஸோ என்ன ஸ்வீட் அப்படின்னா இந்த தடவை ஹல்வா பண்ணியிருக்காங்க தி ஹல்வா சாமனி இஸ் அன் ஏஜ் ஓல்ட் ட்ரெடிஷன் ஃபாலோட் பை சக்சஸ் ஆஃப் யூனியன் கவர்மெண்ட்ஸ் அ ஃபியூ டேஸ் பிஃபோர் தி ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் தி பட்ஜெட் இன் தி பார்லிமெண்ட் ஸோ ஆஸ் டு சேஃப் கார்ட் த செக்ரஸி அண்ட் சான்சிட்டி ஆஃப் தி ஃபினான்ஷியல் டாக்குமெண்ட்ஸ் பை கு
So, in the summary order, the start panni mudipanga. So, in the darava budget February 1 tackle say a but the halva summary one the January 20, 21, 2020 apo in the summary one the nada Finance Minister Nirmala Sita Raman presented the union budget 1 to 2020. So, Finance Minister Nirmala Sita Raman union budget 2020 year submit panambodha. She started with a slogan. Modi oda slogan padi start pananga as Sapka Saath, Sapka Vikas and Sapka Vishwas. Together with all, development for all and the trust of all. Abdeetra Doda start pananga. And also she paid homage to her predecessor Arun Jetli. Homage, special honor or respect shown publicly. Yarikana Arun Jetli ka. He passed away on 24 August 2019. And also, our every describe pananga abdina architect of GST abdina describe panir kanga. So, in the budget, when the implementation pandradaka munadi, India when the end the lavaka valara patada abdin rada when the solir kanga, panavikam mulumayaga katta padata patada adada when the first sonanga. Second point when the goods and services tax GST has been gradually maturing. Yedanala ida soldranga abdina. Household in the GST one the nala household lala one the monthly monthly four percentage one the save pandranga abdin radium solir kanga. Next one the India has become the fifth largest economy of the world abdin radium one the sonanga and last a or a mukemana vishema on a solir kanga introducing a new simplified GST return system from April 2020. Adavada. April 2020 is the GST one the introduced to the GST. So, that is the one 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 that is the Kashmiri language is the poem that is the one And the poem meaning is everything that the government does and aims to do is for this beloved country. So, in the government, we will develop the country in the country. That is why we will develop the country in the country. Three themes of the budget 2020. So, in the budget 2020, we will theme the theme Aspirational India Economic Development Caring Society. So, in the Aspirational India, Agriculture, Irrigation and Rural Development. Wellness, Water and Sanitization, Education and Skills. This is Aspirational India. Economic Development, Industry, Commerce and Investment, Infrastructure, New Economy. Caring Society, Women and Child, Social Welfare, Culture and Tourism, Environment and Climate Change. So, this is the Muna theme of the Budget 2020. So, Ippo, Idhila Aspirational India Kakila, Agriculture, Irrigation and Rural Development Kamatume, and the Agricultural Develop Pandratika, or a sixteen main important points Pandra Kudrakanga. And the sixteen point action plan Ada, Ippa detail Anama Pakaporo. Finance Minister Nirmala Sita Raman, in her budget speech in Parliament on Saturday, proposed sixteen action points to revive the struggling agriculture sector by doubling farmers income. So, in the 16 points, le, first point. Agriculture, le, vivasayang aloda income double akaradikaga PM Kasam scheme. Pratan Mantri Kisan Arja Saraksha Evam Uttam Mahabian. Ada vandu KUSUM order expansion. So, in the scheme of the expand panir kanga, eprina in the scheme of the solar pumps muliama pump set vandu connect panni, ada muliama tanni varamadri, vivasangalaka tanni varamadri, in the scheme of the expand panir kanga. So, idan ala 2022 kula. Vivasayang aloda income vandu double akaritakana vaipu hal irik adanarada in the scheme vandu expand panirko abdinrada first solir kanga. With the aim of doubling farmers income by 2022, Nirmala Sita Raman proposed to expand PM Kasam to 20 lakh farmers for setting up stand alone solar pumps and help another 15 lakh farmers solarize their grid connected pump sets. Second point vandu. 
விவசாயம் பண்றதுல ஜீரோ பட்ஜெட் நேச்சுரல் ஃபார்மிங் அதாவது எந்த கெமிக்கல்ஸும் யூஸ் பண்ணாம ஃபர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணாம பெஸ்டிசைட்ஸ் யூஸ் பண்ணாம ஜீரோ பட்ஜெட் நேச்சுரல் ஃபார்மிங் வந்து உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து சி ட்ரீட்மெண்ட் செகண்ட் வந்து ஃபர்டிலைசர்ஸ் இல்லாம பெஸ்டிசைட்ஸ் இல்லாம உருவாக்கணும் அடுத்தது வந்து சாயில் அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த மண் அதை வந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பார்ப்பாங்க அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் வந்து சாயில் மாய்ஸ்சரைஸ் ஸோ அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி அது எல்லாமே மாய்ஸ்சரைசிங் எல்லாமே வந்து கொடுக்கப்படும் இதுதான் வந்து ஃபோர் பில்லர்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ பட்ஜெட் நேச்சுரல் ஃபார்மிங் அப்படின்றது வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து செகண்ட் பாயிண்டாக சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டாகிரேட்டட் ஃபார்மிங் சிஸ்டம்ஸ் ஷால் பி எக்ஸ்பேண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன்டர்கிரேட்டட் ஃபார்மிங் சிஸ்டம்லாம் என்னென்னா அதில் கீழே நிறைய காம்பனன்ஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்வ் காம்பனன்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே நம்ம நார்மலாக டெய்லி பேசிஸில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களாக தான் அமையும் அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் கல்டிவேஷன் பால்ட்ரி ஃபார்மிங் பால்ட்ரி அப்படின்றது வளர்ப்பு பறவைகள் அதில் முக்கியமாக கோழி ப்ராய்லர் கோழிலாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை தான் வந்து பால்ட்ரி ஃபார்மிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அக்வா கல்ச்சர் ஸோ இந்த மாதிரி சீ ஃபுட்ஸ்லாம் வளர்க்குறது அதுதான் வந்து அக்வா கல்ச்சர் மஷ்ரூம் கல்டிவேஷன் பீ கீப்பிங் தேன் வந்து எடுத்து அதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய காம்பனன்ஸ் வந்து இன்டர்கிரேட்டட் ஃபார்மிங் சிஸ்டமில் வரும் அது எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறதா தேர்ட் பாயிண்டில் சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர்த் ஒன் மல்டி டயர் கிராப்பிங் பீ கீப்பிங் சோலார் பம்ப்ஸ் சோலார் எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் இன் நான் கிராப்பிங் சீசன் வில் பி ஆடட் இதில் மல்டி டயர் கிராப்பிங் அப்படின்றது எப்போதுமே நம்ம வந்து நார்மலாக பார்த்துருப்போம் இப்போ கரும்பு காடு அப்படின்னா ஃபுல்லாக கரும்பாக தான் இருக்கும் சோளம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக சோளமாக தான் இருக்கும் பட் இந்த இடத்துல மல்டி டயர் அப்படின்றது ஒரே லேண்டில் அதாவது ஒரே இடத்துல டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஹைட்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து விளைக்க முடியும் அப்படின்றது வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து எக்கனாமிக்கலாக விளைக்க முடியும் அப்படின்றது என்னென்னா கோகனட் ப்ளஸ் பெப்பர் ப்ளஸ் பைனாப்பிள் ப்ளஸ் கிராஸ் ஸோ இதெல்லாமே ஒரே இடத்துல வந்து பண்ண முடியும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதில் வந்து கிராப்பிங் இல்லாத அதாவது சீசன் இல்லாத சில ஃப்ரூட்ஸ்லாம் இருக்கும் சில வெஜிடபிள்ஸ்லாம் அந்தந்த சீசனுக்கு தான் கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி சீசன் இல்லாதப்பையும் வளர்க்குறதுக்காக இந்த மல்டி டயர் கிராப்பிங்கை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க செகண்ட் வந்து பீ கீப்பிங் பீ கீப்பிங் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தேன் உற்பத்தி அதையும் வந்து அதிகரிக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் சோலார் பம்ப்ஸ் சோலார் பம்ப்ஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்ட்லேயே பார்த்தோம் சோலார் மூலியமா வந்து பம்ப் செட் வந்து விவசாயிகளுக்கு கொடுக்க போறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போறாங்க அண்ட் தி போர்ட்டல் ஆன் ஜெய்விக் கேத்தி அது வந்து ஒரு ஆன்லைன் நேஷனல் ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட் ஸோ அதையும் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போறதா சொல்லியிருக்காங்க பிப்த் பாயிண்ட் நம்ம இந்தியாவில் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிக்ஸ் அது எல்லாத்துக்குமே கிட்டத்தட்ட நூறு டிஸ்ட்ரிக்ஸ்க்கு வந்து தண்ணீர் தட்டுப்பாடு இல்லாம அதை சரி செஞ்சு தண்ணீர் எல்லோருக்கும் வர மாதிரி கொடுக்கப்படும் அப்படின்றது வந்து ஃபிஃப்த் பாயிண்டாக சொல்லியிருக்காங்க வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ் அதுதான் வந்து தண்ணீர் தட்டுப்பாடு சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் வேர் ஹவுசஸ் த்ரூ வயாபிலிட்டி கேப் ஃபண்டிங் ஆன் அ பிபிபி மோட் அட் பிளாக் லெவல் ஸோ இது வந்து மெயினாக எதுக்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னா வேஸ்டேஜ் ஆஃப் ஃபுட் கிரெயின்ஸ்க்கு ஸோ அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஸ்டோரேஜ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஒரு பிக்சர்லே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரெஸ்டாரண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னு தனியாக இருக்கு ரெசிபி மேனேஜ்மெண்ட்னு தனியாக இருக்கு அந்த ஸ்டாக்ஸ்லாம் வந்து அசம்பிள் ஆகிறதுக்கு ஸ்டோர் ஆகிறதுக்காக ஸ்டோரேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக மேனேஜ்மெண்ட் கொடுத்து அதை மானிட்டர் பண்ணணும் அதுதான் வந்து வேர் ஹவுசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை வந்து இப்போ டெவலப் பண்ண போறாங்க ப்ரமோட் பண்ண போறாங்க செவன்த் பாயிண்ட் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சிக்ஸ்த் பாயிண்ட்ல பார்த்த மாதிரி இந்த வேர் ஹவுஸ் இதை வந்து எஃப்சிஐ மூலியமா பண்ண போறாங்க எஃப்சிஐ இஸ் ஃபுட் கோஆபரேஷன் ஆஃப் இந்தியா ஸோ அவங்க மூலியமா வந்து பண்ண போறாங்க அண்ட் சென்ட்ரல் வேர் ஹவுசிங் கோஆபரேஷன் சி டபிள்யூசி அவங்க மூலியமாவும் பண்ண போறாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாம அஸ் அ பேக்வர்ட் லிங்கேஜ் எஸ்ஹெச்ஜி செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் ஸோ இவங்க மூலியமா வில்லேஜ் ஸ்டோரேஜ் ஸ்கீம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கீமை வந
செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அடுத்து எயிட் பாயிண்ட் இந்தியன் ரயில்வேஸ் வில் செட் அப் கிசான் ரயில் ஸோ இந்த கிசான் ரயில் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா முன்னாடி வரைக்கும் குட்ஸ் எல்லாமே அதாவது வெஜிடபிள்ஸோ ஃப்ரூட்ஸோ எல்லாமே வந்து ஒரு ட்ரக்கு லாரி இந்த மாதிரி வச்சு தான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இப்போ வந்து ட்ரெயின் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கிசான் ரயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியன் ரயில்வே வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து என்ன மாதிரி அப்படின்னா கோல்ட் சப்ளை உள்ள ட்ரெயின் அதாவது மில்க் மீட் இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதுக்காக ஏர் கண்டிஷனிங் வச்சு இந்த ட்ரெயின் வந்து அமல்படுத்த போகிறாங்க ஸோ அதுதான் வந்து எயித் பாயிண்டாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதனால் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து நிறைய பொருள் ஒரே டைமில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற மாதிரி வரும் இப்போ லாரி ட்ரக்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்டாக் பண்ண முடியாது ஸோ ட்ரெயின் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப நீளமாக இருக்கிறதுனால அது ஒரு பெனிஃபிட்டாக வந்து அமையும் நைன் பாயிண்ட் த ஷால் பி ரெஃப்ரிஜிரேட்டட் கோச்சஸ் ஸோ இது வந்து எதுக்குன்னா ஃப்ரைட் ட்ரெயின்ஸ் ஃப்ரைட் அப்படின்றது சரக்கு வண்டி ஸோ சரக்கு வண்டி வந்து நிறைய குட்ஸ் வந்து ஏற்றிட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம வந்து எயிட் பாயிண்டில் பார்த்த மாதிரி தான் பட் இது வந்து பர்டிகுலராக நார்த் ஈஸ்ட் சைட்லேயும் அண்ட் ட்ரைபல்ஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்லேயும் தான் வந்து இது வந்து வரப்போகுது இதோட ஸ்கீம் பேர் வந்து கிருஷி உதான் ஸோ இது மெயினாக எதுக்காக அப்படின்னா அங்கே ஏற்றுமதி செய்கிறதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு காசும் கம்மியாகும் அதே மாதிரி ரொம்ப நிறைய பொருள் வந்து ஒரே டைமில் வந்து ஏற்ற முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து இந்த ஸ்கீமை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டென்த் பாயிண்ட் ரெகக்னைசிங் தி கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி செக்டார் இன் ஃபார்மர்ஸ் இன்கம் ஸோ டிபிஆர் அப்படின்னு சொல்கிறது பெஸ்டி டெஸ் பெட்டிஸ் ரியூமினன்ஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனிமல்ஸை தான் ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணும் அதாவது ஷீப்பா இருக்கட்டும் இல்ல கோட்டா இருக்கட்டும் அவங்கள்ட்ட அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ எப்படி வந்து இதனால ஹியூமன்ஸ் அஃபெக்ட் ஆறாங்க அப்படின்னா அந்த அனிமல்ஸ் கிட்ட இருந்து இப்ப அந்த கோட்ல இருந்து வரக்கூடிய பால் அந்த கறி எல்லாம் வந்து நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கும் வந்து அதுல இருக்கக்கூடிய வைரஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அதாவது ஹியூமன்ஸ்க்கு வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஃபீவர் இருக்கும் வீக்னஸ் இருக்கும் அண்ட் கோல்ட் இந்த மாதிரி வந்து இந்த வைரஸ் வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ அதை வந்து 2025 ட்வெண்ட்டி ஃபைவ்குள்ளே குறைக்கணும் ஸோ அதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன் இன்செமினேஷன் அப்படின்றது கரு ஸோ ஆர்டிஃபிஷியலாக வந்து அதை ஏற்றணும் ஸோ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ்லேருந்து செவன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் கரு வந்து ஏற்றணும் அப்படின்றது வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த டிசீஸோட பேர் வந்து ப்ரிசலோசிஸ் லெவன் பாயிண்ட் வி ஷால் ஃபெசிலிட்டேட் டபுளிங் ஆஃப் மில்க் ப்ராசஸிங் கெப்பாசிட்டி ஃப்ரம் ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் டன் டு ஒன் நாட் எயிட் மில்லியன் டன் பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ பால் உற்பத்தி அதை வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்குள்ளே டபுள் பண்ணி கொடுக்குறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் டன் இருக்கு அதை வந்து ஒன் நாட் எயிட் மில்லியன் டன்னுக்கு வந்து டபுள் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க எவ்வளோ இயர்ஸ்லனா ஃபைவ் இயர்ஸில் டுவெல்த் பாயிண்ட் பிஎம் கிசான் பிரதான் மந்திரி கிசான் சமன் நிதி ஸோ இந்த ஸ்கீமில் வந்து விவசாயிகளுக்கு நிறைய பெனிஃபிஷரிஸ் வந்து எலிஜிபிலிட்டியில் இருக்கு ஸோ இந்த கீழே ஃபர்ஸ்ட் பிக்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட பெனிஃபிஷரிஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ ரெண்டு ஹெக்டேர்ஸ்க்கு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் சப்போர்ட் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து வருது அதே மாதிரி எல்லா ஃபார்மர்ஸ்க்கும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃபார்மர்ஸ்க்கு ஒன் இயருக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க அதாவது த்ரீ இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸில் கொடுக்குறாங்க டூ டூ டூவாக பிரித்து கொடுக்குறாங்க டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் வந்து த்ரீ இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸில் கொடுக்குறாங்க டுவெல் க்ரோட் மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ் டு பெனிஃபிட் ஸோ இந்த சலுகைகள்னால பன்னெண்டு கோடி ஃபார்மர்ஸ் வந்து பெனிஃபிட் அடைகிறாங்க அவுட்லே வந்து ஃபிஸ்கல் இயர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டூ டுவெண்ட்டிக்கு வந்து செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் க்ரோர் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இந்த திட்டம் வந்து இப்போ ஃபிஃப்டீன் லேக் க்ரோருக்கு வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் டார்கெட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எந்த இயருக்குன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஒன்க்கு ஸோ இந்த பெனிஃபிஷரிஸ் எல்லாமே வந்து கிசான் கிரெடிட் கார்டு கேசிசி ஸ்கீமில் வந்து வரும் ஸோ ரைட் சைடில் இருக்கிறது தான் வந்து கிசான் கார்டு ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து இந்த ஸ்கீம் வந்து அடங்கியிருக்கு தேர்ட்டீன் பாயிண்டில் வந்து ஹார்ட்டிகல்ச்சர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஹார்ட்டிகல்ச்சர் அப்படின்றது கார்டன்
ஃபோர்டீன்த் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் இது ரெண்டுமே வந்து மரைன் சோர்சஸ் அதாவது ஃபிஷிங் ஸோ அதை டெவலப் பண்ணுறது அதை பற்றி தான் ஃபோர்டீன்த் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் இருக்க போகுது ஸோ ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில ரிசோர்ஸஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபிஷரிங் அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து சொல்லியிருக்காங்க அது என்னென்னா ப்ரமோஷன் ஆஃப் ஆல்கே சி வீட் அண்ட் கேஜ் கல்ச்சர் இதை யூஸ் பண்ணி ஃபிஷ் ப்ரொடக்ஷனை வந்து டூ ஹண்ட்ரட் லேக் டன்ஸ்க்கு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ அதுக்குள்ளே வந்து டூ ஹண்ட்ரட் லேக் டன்ஸ் வந்து கொண்டு வரப்படும் ஸோ இந்த இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்ன இல்லையா ப்ரமோஷன் ஆஃப் ஆல்கே சீவீட் அண்ட் கேஜ் கல்ச்சர் இதுக்கு வந்து இந்த ரிசோர்ஸஸ் இந்த மேனேஜ்மெண்ட்லாம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஸோ அது வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணப்படும் அப்படின்றது வந்து சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் வந்து என்னென்னா சாகர் மித்ரா இன்வால்வ் யூத் இன் ஃபிஷரி எக்ஸ்டென்ஷன் ஸோ த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி செவன் சாகர் மித்ராஸும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபிஷ் ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன்ஸும் உருவாக்கப்படும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபிஷரி எக்ஸ்போர்ட்டை வந்து ஒன் லேக் குரோடுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் குள்ள பண்ணப்படும் அப்படின்றது ஒரு ஹோப்ல இருக்காங்கன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை ரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் அவங்களோட மெயின் எய்மா இருக்கு சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஸோ இதில் வந்து மூணு ஆக்ட் பற்றி பேசியிருக்காங்க அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மாடல் அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் லீசிங் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஸோ இது வந்து எதை பேஸ் பண்ணுது அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் வந்து லீஸ்க்கு விடுவாங்க இல்லையா ஃபார் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் எஃபிஷியன்சி ஸோ அதுக்கு வந்து அக்ரிகல்ச்சரை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக லீஸ்க்கு விடுவாங்க இல்லையா அந்த ஆக்ட் தான் வந்து இந்த மாடல் அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் லீசிங் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் So, Modern Agricultural Produce and Livestock Marketing Promotion and Facilitation Act 2017 வந்து என்னன்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த ஆக்டில் மெயினாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணப்பட்டது வந்து என்னென்னா ப்ரெசண்டாக அக்ரிகல்ச்சரல் மார்க்கெட்டில் வந்து என்விரான்மெண்ட்டை புதுசு புதுசாக க்ரியேட் பண்ணி கொண்டு வரது இந்த ஆக்ட் ஸோ அந்த க்ரியேட்டிவிட்டியை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது இந்த ஆக்டாக இருந்தது அடுத்த ஆக்டான மாடல் அக்ரிகல்ச்சுரல் ப்ரொடியூஸ் அண்ட் லைஃப் ஸ்டாக் கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரமோஷன் அண்ட் ஃபெசிலிட்டேஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஸோ இது எதை பேஸ் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மர்ஸோட விவசாயிகளோட சேஃப் கார்ட் அதை பற்றின ஆக்ட் தான் வந்து இந்த ஆக்ட் ஸோ இது மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸால் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்பட்டது ஸோ அதை என்கரேஜ் பண்ணுற விதமாக தான் இந்த சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் வந்து அமைஞ்சிருக்கு இன்னமும் என்கரேஜ் பண்ணுவோம் அப்படின்றதையும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து யூனியன் பட்ஜெட்டோட பார்ட் ஒன் வீடியோ ஸோ இதோட கண்டினியூவேஷன் ஆன யூனியன் பட்ஜெட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பார்ட் டூ வீடியோவும் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க அந்த பார்ட் டூ வீடியோவில் என்னென்ன இருக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ என்னென்ன துறைக்கு எவ்வளோவ்ளோ அமௌண்ட் வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்க அப்படின்றது தான் பார்ட் டூ வீடியோவில் வரப்போகுது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்கம் ஸ்லாப் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு இல்லையா ஸோ அதை பற்றியும் பார்ட் டூ வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸ்டே டியூன் ஃபோர் பார்ட் டூ வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பார்ட் டூ வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ப